안녕하세요 여러분 베웨드입니다 오늘 드디어 여러분 기다리셨던 하우스 투어 2층 2편인데요 약속을 지키기 위해서 음, 아쉬운 대로 한번 촬영을 해보려고 마음을 먹었습니다 제가 정말 가장 최근에 2층에 좀 필요한 가구들이 오고 공사가 끝났는데 정말 미완성이지만 저도 더 이상 기다리지 못하겠어요 일단 여러분들께 소개해드리고 앞으로 살면서 브이로그 통해서 한번 변화시켜 보려고 합니다 그 1층에서 원래 여기 이제 그 향수 있던 장 위에 거울을 달았어요 아치형으로 그래서 외출할 때 이렇게 거울을 보고 있습니다 거울이 생기니까 편하더라고요 자 그러면 먼저 1층 룸 투어를 안 보고 오셨던 분들은 어, 영상 시작하기 전에 위에 상단에 띄는 링크 통해서 1층 보고 오시면 좋을 것 같습니다 참고로 저희 집은 복층이라서 1층과 2층이 분리가 되어 있고요 자 그러면 오늘은 2층을 소개해 드리도록 하겠습니다 2층에는 이제 작업실하고 옷방이 있거든요 그래서 작업실과 옷방을 간단하게 한번 여러분께 소개하도록 하겠습니다 자 올라가 보도록 할게요 계단이 좀 경사가 있어가지고 위험해요 좀 짜잔 2층으로 올라오면 저희 집 2층이 좀 많이 어두워요 딱 여기 바로 앞에 보이는 요게 화장실이거든요 화장실에 창문이 하나밖에 없어가지고 환기도 좀잘 안되고 많이 어두운 편이에요 어, 이 앞에 보이시는 옷봉도 아래 애들은 위에 있는 옷들은 다 버리거나 나눔한 옷들이고 밑에 있는 거는 겨울 옷들인데 아직 정리를 못했습니다 조만간 할 예정이에요 저는 뭐 이제 1층에 화장실이 있기 때문에 2층에서는 화장실을 약간 이런 식으로 그냥 방치해 두고 있습니다 혼자 사는데 화장실이 두 개는 필요 없더라고요 자 그리고 새로운 가구가 하나 생겼는데요 정말 뭐가 많죠? 이거는 철제 선반인데 요거는 이제 주문 제작을 통해서 만들어진 선반입니다 굉장히 크고 무거워요 그래서 여기에는 지금 각종 잡다구리한 화장품들 그리고 선물 받은 제품, 시딩 제품들을 올려놨고요 요거는 앞으로 좀더 정리를 하면서 사용해 봐야 돼요 화장품이 참 많네요 제가 뷰티 유튜버도 아니지만 그리고 반대편 쭉 보시면요 여기는 신발 소개에서 보여드렸던 제가 너무너무 사랑하는 제 신발들을 이렇게 진열해 놨어요 여기 있는 신발들은 뭐 장식해 두는 용도가 아니고요 실제로 제가 다 착용을 하고 그 다음에 다시 깨끗이 닦아서 넣어 놓고 이렇게 이렇게 관리를 하고 있습니다 그래서 저쪽 앞에 끝으로 들어가면 이제 옷방이 있고요 그리고 제문 앞에 보이는 이 방이 저의 약간 편집하고 간단한 홈 스튜디오입니다 그러면 옷방 말고 가운데 방부터 한번 볼까요? 따라따라딴 네 짜잔 저의 홈 스튜디오입니다 좀 분위기가 좀 아늑하죠? 네 이렇게 조명을 틀어놔서 좀 아늑한데 어, 먼저 이 방의 용도는 보시다시피 1층에 있던 아이맥이 이제 위로 올라와서 여기서 편집도 하고 뭔가 일도 할수 있는 그런 워크스페이스 공간입니다 그래서 아이맥을 이렇게 올려두었고요 그리고 옆에는 마이크 그리고 조명 이렇게 뒀는데 아, 아쉬운 대로 이 조명들은 예전에 있던 것들 다 창고에서 꺼내서 세팅을 해놨어요 제가 이 방을 이제 막 꾸미기 시작한 지 얼마 되지 않아서 좀 어울리는 소품들을 더 구매해서 좀더 멋지게 한번 채워볼 생각입니다 그래서 일단은 조명 같은 것도 나중에 바꿀 것 같아요 그리고 원래 이 방이 그냥 약간 베이지 톤의 벽지여가지고 지금 제가 여기를 화이트 벽지랑 그리고 포인트 월로 그린색을 넣어가지고 쇼파랑 좀 어울릴 수 있게 이렇게 해놨거든요 그래서 지금 이런 느낌이지만 한번 불을 켰을 때는 어떤 느낌인지 보여드릴게요 형광등을 키면 이런 느낌이에요 개인적으로 형광등을 키면 분위기가 너무 없어서 저는 불을 좀이 방에 있을 때는 그냥 꺼둡니다 근데 일단은 좀 여러분도 잘 보이라고 이렇게 소개를 해 볼게요 제가 계속 말씀드렸다시피 정리가 덜 돼가지고 이렇게 아직 갈곳 없는 짐들이 옆에 양쪽에 쌓여 있습니다 요거는 정리를 더 해야 되고요 
그리고 자이 테이블은 지난 브이로그에서 말씀드렸다시피 플랜트란스의 윌리 테이블이라는 제품이고요 이렇게 곡선이 되어서 라운딩 처리되는 아주 예쁜 테이블이에요 그리고 저는 네이비 색상으로 위에 상판을 선택했는데 이거는 커스터마이징 할수 있는 비스포크식 가구입니다 그리고 밑에 레그도 너무 예쁘죠 그 컬러 자체가 이 방에 묻은 제 아이맥이랑 잘 맞는 것 같아요 앞으로 이 책상에 앉아서 넓게 앉으면서 커피도 마시면서 일도 하고 열심히 이 책상을 이용해 볼 생각입니다 일단은 크기를 마음대로 조절할 수 있기 때문에 저는 딱 맞춰서 했거든요 이 사이즈에 그래 가지고 일단 공간이 너무 여유 있어서 어, 굉장히 또잘쓸것 같더라고요 자그 다음 옆으로 쭉 돌아가면 이 소파도 같은 플랜트라스 제품이고요 모듈 소파입니다 그래서 저는 그냥 기본 클래식한 소파 디자인을 선택했고 그리고 이런 딥한 그린 색깔을 골라서 포인트를 주었습니다 이 소파가 실제로 앉았을 때 굉장히 깊게 앉을 수 있어서 너무너무 편안하고요 그리고 소파가 일체형이 아니라 모듈이기 때문에 뭔가 다양하게 연출이 가능해서 이것도 또 장점입니다 요거 위에는 보테가에서 받은 포스터인데요 벽에 붙여 놓으려다가 자꾸 떨어져 가지고 이렇게 일단은 대충 놔뒀습니다 그리고 쭉 반대로 돌아서 자 바닥에는 체커보드 러그를 깔아 줬습니다 그리고 가운데는 이렇게 유리 사이드 테이블을 올려줬는데요 이것도 마찬가지로 주문 제작한 제품이에요 그래서 사실 이것도 아직 좀 불안정해 가지고 좀 위험하거든요 좀 흔들리기도 하고 유리랑 여기가 아직 완전히 고정되어 있지 않아서 고정하는 작업까지 할것 같아요 그래도 제가 원했던 디자인대로 딱 나와 가지고 예쁘긴 한데 어, 아직 좀더 보완이 필요하다는 점 그래서 여기 소파에 앉아서 이렇게 잡지도 좀 보고 일하다가 좀 쉬면서 그리고 커피도 한잔 마시는 그런 공간입니다 그리고 옆쪽에는 이런 스댕 스툴이 있고요 그리고 이렇게 큰 액자로 이렇게 인테리어도 해줬고요 그 다음에 저 뒤에 보이시는 거울은 예전에 브이로그에서 제가 원데이 클래스로 만들었던 거울이에요 그래서 이렇게 그냥 한쪽 구석에 놓았습니다 이 조명도 어 지금은 이렇게 났지만 좀더 세련되고 좀더 뭔가, 뭔가 퓨처리스트한 그런 느낌의 제품을 좀 구매를 해서 바꿔볼 생각이에요 그리고 요거 요거의 용도는 무엇일까요? 여러분 굉장히 신기한 제품이죠? 요거는 기성 제품 아니라 요것도 주문 제작을 해 가지고 만들어진 제품입니다 이렇게 다뺄 수가 있는데 사실은 요건 다용도 약간 옷걸이? 그래서 원래 오늘 옷방에서 사용할까 했는데 뭔가 이 방의 분위기랑도 잘 어울리는 것 같아서 일단은 여기에 갖다 놓거든요 그래서 여기다가 뭐 다양하게 옷이나 약간 자잘자잘한 것들을 이렇게 걸어 놓을 수 있을 것 같아요 아직 정확한 사용 용도는 <웃음> 며칠 밖에 받은 지안 돼가지고 어, 좀더 사용해 보는 걸로 하겠습니다 그리고 짜자잔 제가 너무너무 갖고 싶었던 이런 느낌의 장식장들 어, 사실 조금 약간의 미스가 있긴 한데요 먼저 소개를 해 드리도록 하겠습니다 자, 먼저 이 가구부터 소개해 드릴게요 이 가구를 여러분들께 너무너무 소개를 하고 싶었는데 지난 한두 달 전부터 언제 이 방이 다 완성되나 기다리고 있었어요 아직 완성은 다 되지 않았지만 한번 소개를 하려고 합니다 자, 이 블랙 모듈장은요 스테이 m 이라는 브랜드의 제품이에요 너무 예쁘죠? 이 블랙 컬러 이 정확한 컬러 색상은 사틴 블랙이라는 컬러인데 이게 보시면은 어, 겉보기엔 모르지만 우드 모듈 가구입니다 원래 USM 같은 경우에는 원목 가구가 아니기 때문에 차가운 느낌이고 그리고 관리가 좀 까다롭거든요 그래서 물로 이렇게 닦으면 안 되는데 이 제품 같은 경우는 뭐가 묻었을 때 물티슈나 마른 약간 헝겊 같은 걸로 닦아서 편하게 관리가 가능한 제품입니다 그리고 모듈 가구이다 보니까 자기가 원하는 디자인으로 다양하게 커스텀이 가능한 것도 특징이고요 좀 자세히 보여드리면 진짜 이 색깔이 너무 고급스러워요 진짜 처음에는 얘를 옷방에 갖다 놨는데 옷방에 두기에는 이 가구가 너무 예뻐가지고 이 가구를 뭔가 방치해 두는 것 같은 거예요 그래서 제가 이 방으로 옮겼어요 이 가구를 그러니까 여기로 옮기니까 조금 더잘 어울리는 것 같아요 
서랍장 같은 경우에도 엄청 부드럽고 안전해요 이렇게 열었을 때 짜르게 부드럽게 내려갑니다 보이시죠? 이렇게 쭉 그리고 닫힐 때도 확 닫히는 게 아니라 또 혼자서 부드럽게 닫혀요 너무 좋아요 그래서 제가 나중에 사무실을 좀 구하면 요런 색깔의 모듈 전과 그룹 블랙 가죽 소파를 이용해서 인테리어를 좀 하고 싶다라는 생각이 요즘에 좀 많이 들거든요 그리고 또 제가 그런 느낌을 하고 싶어서 일부러 이 위에다가 이런 상판 철제 선반을 달아줬습니다 한 가지 미스는 사이즈를 너무 크게 했다는 거예요 진짜 크죠? 엄청 커요 이런 스탱 실버 느낌의 메탈 선반을 한번 달아줘 봤는데 이것도 주문 제작한 제품입니다 멀리서 한번 보여드릴게요 짠 진열을 좀 많이 안 해놔가지고 좀 휑하긴 하죠 근데 사실 이런 장식장 같은 경우에는 뭔가 많이 두는 것보다 적당하게 한두 개 넣었을 때 예쁜 것 같더라고요 그래서 저는 여기에다가 저의 실버 버튼 두개 ASMR 채널과 지금 보고 계시는 채널의 실버 버튼하고 그리고 잡지들을 그냥 이렇게 올려놨는데요 여기에는 뭘 둬야 좋을까요? 그리고 한쪽 구석에는 제가 또 좋아하는 마이크들을 놔뒀습니다 이 방에서 ASMR도 나중에 한번 찍어보려고 생각하고 있거든요 그래서 이렇게 마이크도 좀 꺼내놨고요 그리고 이쪽으로도 그냥 동산이들을 좀 꺼내놨습니다 그렇게 해서 저의 작업실은 한 요정도? 아 그리고 이 작업실이 그래도 좋은 게 뭐냐면 여기 안에 이렇게 또 수, 수납장이 있어요 근데 이 수납장이 꽤 깊어요 진짜 이 수납장이 엄청 커요 안에가 그래서 여기에 눈에 안 보여도 되는 짐들을 <웃음> 막 넣어놨습니다 다락방 특징인 것 같아요 이런 거는 그럼 이제 옷방으로 한번 가볼게요 자 옷방으로 가기 전에 사실은 요 행거가 옷방에 있던 건데 또 주문 제작한 행거가 있어 가지고 여기 바깥에 빼놨거든요 제가 아직 옷 정리가 완벽하게 되지 않은 상태고 좀더 나누거나 분류해야 될 옷들이 많아서 그 과정을 하고 있거든요 아직 그래서 일단 이렇게 옷들 좀 지저분하게 행거를 하나 놨습니다 네, 그럼 한번 들어가 볼게요 짠 짜잔 네 여기가 바로 저의 드레스룸입니다 짜잔 난장판 <웃음> 정말 형형색색의 컬러풀한 <웃음> 드레스룸이죠 네. 전체적인 모습을 한번 쭉 보여드릴게요 자 그러면 입구로 들어와서 요렇게 한번 돌아볼까요 시계 방향으로 자 먼저 여기 이렇게 철제 서랍을 그냥 두었는데요 여기 있는 제품들은 비교적 뜻이 않은 새 제품들이에요 위에서부터 뭐 반팔 그리고 니트 바지 그좀더 두꺼운 옷 이런 식으로 분류를 좀 해놨어요 그래서 뭔가 새로 옷을 입을 때 여기 있는 거를 한 번씩 먼저 체크해 봐요 그리고 이 옆에는 액세서리들을 좀 이렇게 넣어 놔서 걸어 놨거든요 요거 진짜 편해요 여기 이렇게 투명하게 되어 있어 가지고 액세서리들을 넣어서 이렇게 옷걸이처럼 걸어 놓을 수 있는 형식인데 가격도 저렴하고 쿠팡에서 구매를 했거든요 그래서 요거를 두 개를 샀는데 어 저는 일단 하나만 꽉 채워 놨습니다 그래서 이런 식으로 다양하게 액세서리들을 넣어 놨어요 제가 좋아하는 뭐 알릭스 그리고 이스타 s 부터 정말 다양한 액세서리들이 있고 좀 고가의 제품들을 또 따로 분류를 해놨습니다 여기 이제 행거부터 하나씩 볼게요 이 행거에 걸려있는 옷들은 그냥 최근에 입은 옷들? 입을 옷들? 정체불명의 그냥 마구잡이 옷 행거입니다 그래서 여기 반팔도 있고 뭐 외투도 있고 그리고 겨울옷 패딩까지 그냥 알수 없는 분류예요 아, 정리가 덜 됐다 보니까 어, 저도 잘 모르겠어요 <웃음> 특, 어, 이 행거 같은 경우에는 이것도 주문 제작을 한 제품이에요 그래서 이렇게 높이 조절이 가능한데 
이 위에 상판을 올릴 수가 있어서 상판 하판을 올려서 수납이 가능한 제품이거든요 제가 아무래도 옷이랑 짐이 너무 많기 때문에 위아래로도 다 수납을 해야 될것 같아서 이렇게 주문 제작을 좀 했고요 아직 지금 상판이 안 와가지고 상판은 좀 비어있어요 그 다음에 안쪽으로 들어가면 다락방 특성상 이렇게 층고가 이렇게 낮아진단 말이에요 그래서 이 안쪽으로 왔을 때 굉장히 어둡더라고요 그래서 라인 조명 같은 거를 지금 구매를 해서 여기 위에다가 이렇게 달아줄 생각이거든요 그래서 조명을 좀 달아서 옷들이 좀잘 보일 수 있게 할 예정입니다 그래서 이쪽 안쪽 끝에는 검은 옷부터 그레이 회색 팬츠들 다 팬츠예요 다 바지들 제품이고요 그리고 또 이쪽은 다 바지인데 반바지 색깔별로 쫙 이렇게 진열을 해뒀습니다 바지들 제품이고요 그리고 그리고 간단한 악세사리 같은 것도 이렇게 앞쪽에 행고에다 걸어놨어요 반대쪽으로 가시면요 여기도 바지인데요 요, 요쪽에 있는 바지들은 제가 비교 쪽좀 평소에 잘 입는 바지들을 좀 입고 거, 다시 걸어놓는 용도로 쓰고 있어요 그래서 여기에 뭐 데님도 있고 면바지도 있고 좀 다양한데요 어, 특별히 뭐 분류를 따로 해두진 않았습니다 그리고 이쪽으로 가서도 또 이렇게 색깔별로 차례로 그라데이션으로 팬츠를 분류해 뒀습니다 그리고 이쪽으로 가면 끝에는 이제 데님 제품들이 있고요 그리고 밑에도 마찬가지로 수납할 수 있는 공간이 있어서 이렇게 가방들을 좀 올려놨습니다 그리고 바닥에는 신발 그리고 이 신발 박스들도 다 신발이 들어있습니다 신발이 너무 많아서 다 진열이 안 되더라고요 그리고 이쪽으로 오시면 여기는 가방존입니다 가방존 전부 다 가방이에요 가방 가방도 나름 좀 분류를 해놨는데 이제 위쪽에 있는 가방들은 좀 손잡이를 잡고 다니는 토트백 그리고 조금 큰 가방들을 위에다 올려놨고요 요거는 제가 최근에 구매한 텔파 가방인데 너무 예뻐요 짜잔 제가 최근에 구매한 텔파 미디움 사이즈 가방이고 비커에 런칭을 해서 검은 색깔을 구입했는데 이게 수납력도 좋고 크로스 토트 다 가능한 가방이어가지고 굉장히 유용하더라고요 그래서 이 텔파 가방을 이렇게 위에다 올려놨습니다 그리고 여기 있는 가방들은 다 더스트백이 있죠 그래서 좀 고가의 가방들이에요 그래서 뭐 하나하나 일일이 보여드리기에는 너무 많다 보니까 그냥 뭐 샤넬, 디올, 퍼버리, 르메르, 보테가 등등 다양한 저의 가방들이 있습니다 그리고 이 밑에도 루이비통, 프라다 제 가방을 또 많이 좋아해 가지고 한때 이렇게 가방을 많이 샀는데 요새는 쇼핑을 안 합니다 <웃음> 요새는 열심히 저축하고 모으는데 좀 해보려고 열심히 일하면서 또 모으고 그러고 있습니다 그리고 여기에도 가방들을 이렇게 걸어놨어요 에코백이나 간단한 메신저 백들 네, 이렇게 걸어놨습니다 이 옆에서부터는 이제 다 이제 옷이에요 여기 있는 행거에 있는 옷들은 여기는 좀 비교적 안 입는 옷들을 일단 다 모아놨거든요 그래서 이 제품들 한 번씩 다 확인하면서 안 입는 거는 다 처분하려고요 그래서 좀안 입는 제품이어가지고 이렇게 보자기로 덮어놓고 있어요 어차피 잘안 입으니까 그 다음에 여기, 여기에 여기 이제 앞에 보이시는 이 시스템 행거 요거는 이제 와서 제가 맞춤 설치를 했거든요 사실은 다락방이어가지고 이렇게 점차 계단식으로 올라가는 걸 하고 싶었는데 그렇게 되면은 또 벽도 뚫고 그래야 돼가지고 그냥 기역자로만 설치를 했습니다 그래서 여기 있는 옷들은 제가 굉장히 잘 입고 있는 옷들인데 밑에는 아우터류 여기는 뭔가 간단한 자켓들이 있고요 그리고 여기에는 셔츠들이에요 전부 다 셔츠 흰 셔츠, 반팔 셔츠 뭐 다양하게 셔츠들 제품들이 있고 그리고 여기는 반팔 반팔들 전부 다 반팔입니다 이 칸은 전부 다 반팔 그리고 여기는 좀 막무가내 섞여 있는 거예요 아직 정리가 좀 필요한 구역이고요 그래서 제가 요즘에 또 굉장히 잘 입고 다니는 게 누마리에서 구매했던 가죽 자켓이에요 색깔 너무 예쁘죠 가격대가 60만원대라서 사실 좀 부담되긴 했는데 그만큼 요즘에 가을에 너무 잘 입고 있어요 색깔도 너무 예쁘고요 그리고 중간에 이런 행거도 있는데 이 행거가 왜 이렇게 설치해놨냐면 제가 며칠 전에 에어드레스를 샀어요 
그래서 에어드레서를 샀기 때문에 에어드레서로 케어한 옷들을 이렇게 걸어놨어요 제가 오래된 좀 케케한 옷들을 한 번씩 다 살균하고 스팀하고 있어가지고 좀 분류를 해두고 있습니다 아, 에어드레서를 사니까 확실히 있어서 나는 그 향이 다르더라고요 엄청 너무 좋더라고요 그 다음에 이 구석에 기억자 모퉁이에는 다 맨투맨이나 긴 옷들이 있어요 그리고 끝에는 이렇게 제가 좋아하는 블레이저들이 있는데 블레이저도 색깔별로 있습니다 보통 블레이저는 또 옷이 상하기 때문에 저는 이렇게 그냥 폴리로 보관을 많이 해두고요 마찬가지로 밑에도 다 자켓입니다 자켓 검은 자켓, 다 마이 블레이저, 가죽, 데님 블레이저 이게 다 블레이저 제품들이고요 그리고 이 경계로 여기서부터는 데님 자켓이에요 데님 자켓 청자켓 색깔별로 청자켓들 요것도 제가 요즘에 좋아하는 청자켓인데 요건 알렉스 스튜디오 청자켓이거든요 예쁘죠? 이렇게 가까이서 보시면 알렉스 스튜디오 로고가 이렇게 있어가지고 예쁩니다 그리고 이것도 올 초에 구매해서 굉장히 잘 입고 있는 JW 앤더슨 찐청 청자켓 요것도 굉장히 잘 입고 있고요 요즘에 그 다음에 이렇게 거울이 있는데 제가 따로 이 방에 거울이 없어요 그래서 이 드레스룸을 짤때 일부러 이렇게 겨울 경장이 있는 거를 선택을 했습니다 그래서 이 거울 안에도 좀 수납이 되는데 어, 많이 난장판입니다 네. 여기 보시면 <웃음> 다 벨트예요 <웃음> 벨트 정리하다가 포기 벨트 다시 정리하는 걸로 하고 여기에는 어, 버킷렛 버킷렛 제품들 그리고 위에도 모자 모자랑 그리고 컬러 양말들 좀 평소에는 잘안 신는 이런 컬러 양말들을 이제 스타일링 하거나 옷 입을 때 어떤 게 어울리는지 한번 보고요 그리고 밑에는 니트 좀 두꺼운 니트를 넣어놨습니다 니트 니트 그리고 목도리 그리고 혹시 몰라서 제습제도 이렇게 하나 넣어놨어요 여기는 겨울 아우터예요 겨울 아우터긴 한데 제가 아까 저기 화장실 쪽에 있는 그 두봉다리도 다 겨울 아우터여가지고 겨울 아우터는 확실히 안 입는 거는 다 정리할 생각입니다 뭐 저희 부모님한테도 보내주고 친구한테도 나눠주고 그렇게 좀 처분을 할 생각입니다 그래서 여기에도 좀 보시면 고가의 옷들이 좀 섞여 있어요 이렇게 큰 비닐로 되어 있는 옷들은 좀 디올이나 버버리 막 보테가 이런 옷들이 좀 있고 그리고 코트 같은 거좀 길다 보니까 한쪽은 이렇게 기옷걸수 있는 장으로 만들었거든요 그래서 여기 또 코트들이 있습니다 코트들은 좀뭐 아니면 도네요 베이지 아니면 약간 블랙 계열 네이비 그리고 아래는 안 보이시겠지만 여기는 이제 오버롤 제품이에요 점프스트 제품들을 여기다 놨고요 밑에는 니트입니다 니트 잘 입는 니트들을 이렇게 잘 개어서 접어놨습니다 그리고 마지막으로 이 구석에 있는 짜잔 삼성 에어드레서입니다 이거는 온지 일주일도 안 됐어요 비스포크 에어드레서고요 저는 5구짜리 화이트로 구매를 했습니다 그래서 열어보면 은 아까 옷을 좀 돌려가지고 이렇게 옷을 넣어서 살균하고 스팀하고 관리하고 있습니다 셔츠 같은 거좀 꾸겨진 거 넣어도 진짜 잘 펴지더라고요 아 그리고 이거 열자마자 너무 좋은 향이 나 <웃음> 너무 좋아요 그래서 전체적으로 이 향이 이 공간에 다 퍼지는 것 같아서 아 에어드레서 진작 살걸왜 이제 이제서야 샀냐 이 생각을 좀 했습니다 에어드레서 진짜 강추예요 네. 특히 저는 옷이 너무 많고 관리할 게 많다 보니까 저처럼 옷이 많거나 옷 좋아하시는 분들은 에어드레서 쓰면 은 너무 유용하게 잘쓸수 있을 것 같습니다 네. 이렇게 해서 저의 옷방 소개 끝! 아 그리고 아직 다 풀지 못한 이런 쇼핑백들도 있는데 다 정리할 수 있겠죠 여러분? 이옷 지옥에서 정리를 얼마나 더 해야 되는 건지 한 옷방이 크게 한 두세 매는 됐으면 좋겠어요 진짜 좀더 쾌적하고 창문도 있고 창문이 없어서 아쉬워요 2층에 자 이렇게 해서 오늘 저의 2층 하우스 투어 
보여드렸는데요 사실 1층 보여드렸던 거에 비해서 좀 많이 정리도 안 되고 인테리어 랍시고 뭐할 것도 없어서 가지고 개인적으로 많이 아쉬운 것 같아요 근데 사실 제가 집에서 주로 거주하는 공간이 1층이다 보니까 1층에 많이 신경을 쓰긴 했거든요 그리고 2층은 이제 좀 분리하고 싶었어요 어쨌든 저는 프리랜서로 지내고 있다 보니까 1층에서는 좀 쉬고 뭔가 일과 좀 떨어진 그런 공간이었으면 좋겠고 2층에 올라가서는 업무만 할수 있는 일과 저의 삶이 좀 분리된 그런 공간을 원했거든요 그래서 어떻게 보면은 그런 공간으로서는 역할을 좀 잘하고 있지 않나 이렇게 생각을 하긴 합니다 하, 아직 얼마나 더 정리를 해야 될지 모르겠지만 저희 집 와서 좀 정리 좀 도와주실 분 <웃음> 있을까요? 아 그리고 제가 오늘 중간중간에 영상에서 주문 제작했다는 가구들이 좀 있었잖아요 그 가구 같은 경우에는 디퍼런스라는 인테리어 디자인 사무실에서 저한테 좀 도움을 주셨습니다 저희 지인을 통해서 이렇게 제작을 하게 됐는데요 혹시 저처럼 이렇게 좀 필요한 가구들을 만들거나 제가 좀 이렇게 보여드렸던 가구들을 조금 비슷하게 구매를 하고 싶은 분들은 어, 밑에 뜨는 인스타 계정 여기 통해서 한번 연락해 보시면 좋을 것 같아요 네, 여튼 오늘 이렇게 저의 하우스 투어가 마쳤는데요 제가 소개해 드리면서 좀 부족했던 부분은 댓글 달아주시면 제가 또 친절하게 설명해 드리도록 하겠습니다 오늘도 제 영상 봐주셔서 너무 감사하고요 저는 다음 영상에서 또 인사드리도록 하겠습니다 안녕 여러분 다음 영상에서 만나요